¿Se acuerdan usted en la época de los 90 que se acuñó la frase de los bancos zombie? Eso era para referirse a los bancos japoneses que básicamente estaban muertos en vida y en aquel entonces el gobierno de Estados Unidos les daba cátedra de por qué era peligrosísimo estar en esa situación. Pues el viernes pasado entramos oficialmente a la era de los bancos zombie estadounidenses. Pasó casi desapercibido un cambio de las reglas contables que permite que los bancos no reflejen a precio de mercado los créditos hipotecarios que eh, tienen en sus libros sobre inmuebles comerciales y esto ocurre en un momento momento en el que se van a vencer eh, y créditos hipotecarios comerciales por alrededor de dos millones de millones de dólares en los próximos 15 meses. En este momento el eh, nivel de desocupación a nivel nacional de eh, locales comerciales es ya del 20%, uno de cada cinco. El precio de las rentas a nivel nacional ha bajado 17% y en ciudades como esta, como en Nueva York, ha bajado ya 50%. El permitir entonces que los bancos no reflejen esta situación, básicamente es dejarles decir mentiras. ¿Por qué es esto tan peligroso? Básicamente los gobiernos cuando tienen una crisis bancaria tienen dos opciones. La primera es simplemente hacer que los bancos tomen el, el dolor eh, de eh, rehacer su eh, negocio, es decir, forzarlos a que reflejen los hoyos que tienen, forzarlos a que recapitalicen, eh, eh, se recapitalicen, forzarlos a que vendan los activos malos que tienen, y si bien a corto plazo esto es muy duro, a largo plazo permite que la economía vuelva a comenzar a crecer, debido a que se da toda una nueva generación de empresarios que compra activos a descuento y les da viabilidad con negocios nuevos. La opción alternativa es simplemente hacer lo que hizo Japón, dejar que los bancos estén ocultando la situación, esto lleva a que no puedan vender los activos que tienen a la larga también hace que tampoco puedan salir a dar créditos nuevos y básicamente el que acaba pagando a la larga es la economía, en este momento el gobierno de Obama parece que ha optado por esta segunda opción, sin duda el eh, principal eh, propósito de esto es seguir eh, cuidando a los bancos grandes quienes tenemos que recordar son grandes contribuyentes a las campañas de los políticos esperamos que eh, eh, no, nos vengan ahora 20 años de eh, una economía zombie, como fue el caso japonés. Hasta la próxima.